seen today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. God's heart. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land, blind to the mixture that's creeping in. That's all you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and you say, we got to hell. Let me ask you, is what I just said Necesito depositar mi espíritu. I need to deposit my spirit para que piense como yo. So he can think like para me. Para que hable como yo. So he can talk like me. Para que actúe como yo. So he can act like me. Para que tenga la autoridad que yo tengo. So he can have the authority that I have. Para que tenga el corazón que yo tengo. So he can have the heart that I have. El espíritu de Dios está dentro de ti. If the Holy Spirit is inside of you, significa que usted es separado. You are separate para la voluntad de Dios. To do the will of God. You are separated for the will of God. You are separated for the will of God. You are separated for the will of God. When God begins something, He finishes. I want to tell you. Que aunque vengan los cambios en tu vida, even though changes come in your life, there is a dream upon your life. There is a dream upon your life. Because there is a dream upon your life. And because there is a dream upon your life. You don't have to be afraid. God is going to keep you protected. God is going to protect you. God is going to give you the victory. God is going to bless you. He is going to take you where He wants you. There is a seed of hope that will help you to keep you from falling. To a Christ Emerson, que de repente cuando este hombre observa a estos jóvenes o 
los sepas que estos jóvenes eran sin tacha ninguna. Aleluya, en otras palabras, nadie podía señalar a ninguno de estos jóvenes. Si alguien te señaló, no fue el mismo diablo. El que te señaló fue Cristo, porque quiere hacer algo nuevo en ti. El que te señaló fue Cristo, porque quiere levantarte. El que se fue a su dedo y dijo, haré cosas grandes contigo, fue aquel y tan terrible es que cuando Dios señala Dios se para cuando Dios señala Dios levanta cuando Dios señala Dios se exalta oh, pero yo creo que aquí está la juventud de esta noche que ha sido señalada por el poder de Dios señalada por el dedo de Dios oh, él. y a aquellos hombres le interesó hasta el punto que dijeron yo quiero esos hombres estos jóvenes se han dado a conocer en la escuela, en la universidad se han dado a conocer cuando caminan caminan rectamente cuando hablan tienen una palabra de cosa. cuando el hombre ha entendido su palabra cuando ha entendido realmente que hay poder en la palabra yo creo que en esta noche hay jóvenes que representan a Cristo pero de una forma en la que la gente cada vez que lo mire dice yo quiero ser cristiano como es ese joven así como es alemán o esa mujer Levanta las manos así también quiero ser yo. Ellos eran representantes de su Dios. Y un Dios tan grande. Yo lo voy a representar tan bajo. Y es que lo que pasa con él es que sabe algo lo que le va a hacer. Le olvidó a la juventud. Es que en este tiempo hay muchos embajadores. La palabra embajador significa representante legal de una persona en un país ajeno. No me comprendió. Lo que le quiero decir a usted en esta noche es que usted es un representante legal en esta tierra basada de un Dios poderoso. ¿A cuántos representantes hay aquí? Ah, no lo veo, no lo veo. ¿Cuántos representantes hay aquí? ¿Cuántos representantes legal hay aquí de gente vive? En otras palabras, yo tengo rango en la tierra. Que todos tengan que mirarte desde arriba. 